சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராகவே செஞ்சு கொடுங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்கிற பொருளை சேர்த்துங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்டாக இருக்கும் முந்திரி பருப்பு இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து கடையில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு அந்த அளவில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க தண்ணியில் அதை நல்லா நைஸாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இது மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருங்க முந்திரி பருப்பு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் இல்லை ஒரு கிலோ சிக்கன் வரைக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்தா ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க ஜீரகம் தாளுங்க ரெண்டே ரெண்டு ஜீரகம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் தாளித்ததுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயமும் தக்காளியும் சரி சமமாக சேர்த்துங்க இப்போ ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு போல் தக்காளி அந்த அளவில் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் போடுறீங்க நல்லா வதங்குறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி புதினா வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கொத்தமல்லி கம்மியாக இருக்கணும் நான் முந்திரி பருப்பு சொன்னேன் அதுவும் இது கூட போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா சிக்கனை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி தண்ணி போட்டுன்னு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இந்த அரிசி அதில் போடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா நல்லா திக்காய் மேலே வரும் அந்த டயத்தில் நெய் போட்டுங்க புதினா போட்டுட்டு கொஞ்சமாக அது மேலே கரம் மசாலா தூள் போட்டு மூடிடுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்